Hello everyone, welcome back again. In the last video lectures, we were seen about latitudes and departures and then seen about the independent coordinates. Again, we seen how to calculate the area of closed traverse by using the independent coordinate and then how to calculate the closing error. Okay, so when we plot a particular closed traverse on the paper, it contains some errors, errors in latitudes and departures and that should be corrected okay that and that process is known as the balancing the traverse so in this video lecture we will learn about balancing the traverse now see ye topic bahut important hai balancing the traverse kyunki jo bhi corrections jo bhi errors latitude mein aate hai ya departure mein aate hai unko correct karna bahut zaruri hota hai theek hai jo bhi hum independent coordinate find out karte hain wo independent coordinate is latitude aur departure ke upar depend hote hain ओके okay, जब इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हम डिटरमाइन करते हैं तो उस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का जो यूज है वो क्लोज ट्रैवर्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए होता है तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस है वो पर्टिकुलर जो भी डायमेंशन है उनको करेक्ट करने की ठीक है या कोऑर्डिनेट को करेक्ट करने की सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेट सी हाउ टू डू बैलेंसिंग द ट्रैवर्स नाउ बैलेंसिंग द ट्रैवर्स मीन्स वॉट वेन वी प्लॉट अ पर्टिकुलर ट्रैवर्स दैट इज़ द क्लोज ट्रैवर्स ओके अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑन द पेपर वॉट विल हैपन द एंड पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट डज नॉट को इन साइड विद द ईच अदर और इट मे बी इट मे बी एंड समवेयर क्या होता है जब भी हम एक पर्टिकुलर क्लोज ट्रैवर्स के डायमेंशन मेजर करते हैं और जब हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर तो क्या होता है वहाँ पे क्लोजिंग एरर आता है जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि क्लोजिंग एरर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं सो क्लोजिंग एरर को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर जो भी मेथड्स थे लास्ट एक वीडियो में नाउ बैलेंस इन द ट्रैवर्स मीन शॉर्ट कि जो भी हमने लैटीट्यूड्स और डिपार्चर फाइंड आउट किए हैं उसमें अगर कुछ करेक्शंस आते हैं या उसके अगर उसके अंदर कुछ एरर्स आते हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बैलेंसिंग द ट्रैवर्स करते हैं सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग द ट्रैवर्स द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग द करेक्शन टू द लैटीट्यूड्स एंड द डिपार्चर्स ओके जो भी हम करेक्शन अप्लाई करते हैं लैटीट्यूड्स एंड डिपार्चर्स ऑफ द ट्रैवर्स में उसको हम क्या कहेंगे बैलेंसिंग द ट्रैवर्स कहते हैं अब जनरली पर्टिकुलर एक कंडीशन होती है वॉट इज द कंडीशन कंडीशन क्या है कि फॉर क्लोज ट्रैवर्स ये जो क्लोज ट्रैवर्स होते हैं जिसके अंदर हम लैटीट्यूड डिपार्चर हर एक लाइन की हम डिटरमाइन करते हैं वो जो भी समेशन ऑफ लैटीट्यूड जो होती है समेशन ऑफ ऑल द लैटीट्यूड्स मतलब समेशन ऑफ नॉर्थिंग एंड समेशन ऑफ साउथिंग उनकी जो भी अरिथमेटिक सम होती है जैसे कि समेशन ऑफ नॉर्थिंग पॉजिटिव और समेशन ऑफ समेशन ऑफ नॉर्थिंग पॉजिटिव और समेशन ऑफ साउथिंग निगेटिव होती है जब हम अरिथमेटिक उनकी एडिशन करते हैं तो उनकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए तो समेशन ऑफ ऑल द लैटीट्यूड्स ऑफ द क्लोज ट्रैवर शुड बी जीरो एज वेल एज द समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर्स शुड बी जीरो ये कंडीशन है क्लोज ट्रैवर्स के लिए ठीक है अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वहाँ पे करेक्शन करने की जरूरत नहीं है मतलब इसका क्या होता है कि समेशन ऑफ नॉर्थिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ साउथिंग जितने भी नॉर्थिंग में वैल्यूज है इट शुड भी इक्वल टू द समेशन ऑफ साउथिंग सिमिलरली डिपार्चर के बारे में क्या होता है समेशन ऑफ ईस्टिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ वेस्टिंग तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ओके बट वॉट हैपन अगर ये कंडीशन इफ समेशन ऑफ लैटीट्यूड जो इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ डिफोर डिपार्चर इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर ये कंडीशन होती है कि लैटीट्यूड की समेशन सारे लाइन्स की और डिपार्चर की समेशन जो भी है वो अगर जीरो नहीं आती है तो वहाँ पे हमें उस ट्रैवर्स को बैलेंस करने की जरूरत होती है दैट विल वी नीड टू बैलेंस द ट्रैवर्स ओके अब ये बैलेंस ट्रैवर्स करने के लिए दो रूल्स है ओके देर आर टू रूल्स ओके जनरली वी कैन यूज फॉर बैलेंसिंग द ट्रैवर्स नाउ विच आर द ट्रू रूल्स फर्स्ट इज बॉडिच रूल एंड अनादर इज ट्रांजिट रूल दो रूल्स हैं यहाँ पे एक है बॉडिच रूल एंड ट्रांजिट रूल अब ये बॉडिच रूल एंड ट्रांजिट रूल मतलब क्या है इसका डिफरेंस ही डायरेक्टली हम जाते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा उसके बारे में समझ में आए सो वॉट इज द यूज ऑफ बॉडिच रूल एंड ट्रांजिट रूल नाउ बॉडिच रूल इज अगेन नोन एज कंपास रूल बॉडिच रूल को ही दूसरा नाम है कंपास रूल कभी कभी कंपास रूल पूछा जाता है ऑनलाइन एग्जाम में सो हियर यूज क्या है इफ द एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट्स आर इक्वली प्रिसाइज अगर ये जो भी ट्रैवर्स है इस ट्रैवर्स के जितने भी एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट है एंगुलर यानी क्या 
जितने भी हमने एंगल्स फाइंड आउट किए हैं या लेंथ जो भी मेजरमेंट किए हैं इस क्लोज ट्रैवर्स की उसके जो भी मेजरमेंट्स हैं आर इक्वली प्रिसाइज अगर इक्वली प्रिसाइज होते हैं इक्वली एक्यूरेट होते हैं तब हम ये बॉडी रूल का इस्तेमाल करेंगे या कंपास रूल का इस्तेमाल करेंगे ना वॉट अबाउट ट्रांजिट रूल इफ एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर एक्यूरेट दैन द लीनियर मेजरमेंट अब ये जो वर्ड्स है ना हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम में एक ऑप्शन ये होता है कि ट्रांजिट रूल कब यूज किया जाता है बॉडी रूल कब यूज किया जाता है तो इट इज़ वेरी यूजफुल इफ एंगुलर मेजरमेंट्स मतलब जितने भी ट्रैवर्स में से जो भी एंगुलर मेजरमेंट्स है ठीक है जो भी हम एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे वो अगर लीनियर मेजरमेंट से एक्यूरेट रहेंगे ज़्यादा मोर एक्यूरेट रहेंगे तो उस वक्त हम ट्रांजिट रूल का इस्तेमाल करेंगे गॉड इट सो अब कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे जब भी हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर जो भी हम क्लोज ट्रैवर्स का जो भी बेरिंग हम फाइंड आउट करते हैं होल सर्कल बेरिंग होल सर्कल बेरिंग के बाद हम क्या करते हैं रिड्यूस बेरिंग रिड्यूस के बाद बाद इस पर्टिकुलर लाइंस के लैटीट्यूड्स एंड डिपार्चर फाइंड आउट करते हैं ओके सो अब ये जो रूल्स है ठीक है कहाँ पे हमें करेक्शन अप्लाई करने होते हैं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है टोटल एरर इन लैटीट्यूड जब जो भी एरर्स आएंगे लैटीट्यूड और डिपार्चर में क्योंकि बैलेंसिंग द ट्रैवर्स करने के लिए हमें क्या कर रहा है यहाँ पे अब किसके कहाँ पे अप्लाई करने करेक्शन लैटीट्यूड्स एंड डिपार्चर्स के ऊपर तो यहाँ पे द टोटल एरर इन लैटीट्यूड एंड डिपार्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द साइड्स मतलब बॉडिच रूल में या कंपास रूल में टोटल एरर जो भी आती है लैटीट्यूड में या डिपार्चर में ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द साइड्स कहाँ पे जितने भी जो भी लेंथ है उस लेंथ में क्या की जाती है प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सेम थिंग टोटल एरर इन लैटीट्यूड एंड डिपार्चर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन टू द लैटीट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ दैट साइड याद रखे यहाँ पे जो भी लैटीट्यूड एंड डिपार्चर की जो भी टोटल एरर है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है लेंथ ऑफ उस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ दैट साइड के ऊपर बट इन केस ऑफ ट्रांजिट रूल क्या होता है जो भी टोटल एरर डिपार्चर या लैटीट्यूड में होता है वो प्रोपोर्शन में उसी लैटीट्यूड और डिपार्चर ऑफ दैट साइड जो भी साइड हम सिलेक्ट करेंगे उसी लैटीट्यूड या डिपार्चर में करेक्शन करेंगे ओके सो अब ये फॉर्मूला क्या होता है ठीक है तो फॉर्मूला ट्रांजिट रूल का फॉर्मूला देखेंगे और बॉडी रूल का फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा ही निकाल ही देता हूँ तो आपको समझ में आएगा सो हियर वॉट इज़ द यूज वॉट इज़ द फॉर्मूला बॉडी चूल में फॉर्मूला क्या है करेक्शन टू लैटीट्यूड और डिपार्चर ऑफ एनी साइड जो भी ट्रैवर्स के अंदर जो भी लैटीट्यूड होगा या डिपार्चर होगा उसके अंदर जो भी करेक्शन हमें करने हैं किसी भी साइड में तो उसका फॉर्मूला है टोटल एरर इन लैटीट्यूड और डिपार्चर मतलब जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे समेशन यल इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जो भी कुछ भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे होगी इन टू लेंथ ऑफ दैट साइड जैसे कि यहाँ पे कहा है कि लेंथ ऑफ दैट साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इसलिए लेंथ ऑफ दैट साइड डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स मतलब यहाँ अगर हमने इस पर्टिकुलर ट्रैवर्स में ठीक है अब ये ए बी का लैटीट्यूड कुछ ऐसे होगा और डिपार्चर कुछ ऐसे होगा मतलब ए बी के लैटीट्यूड में अगर हमें क्या करना है इस ए बी के लैटीट्यूड में हमें क्या करना है करेक्शन करना है तो हम फॉर्मूला क्या रखेंगे टोटल एरर इन लैटीट्यूड मतलब जितने भी ट्रैवर्स में एरर आ गए जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है टोटल एरर इन लैटीट्यूड में समझो समेशन ऑफ एल इज इक्वल टू एक्स आया होगा तो यहाँ पे अगर करेक्शन करनी है इस पर्टिकुलर ए बी के लाइन में तो यहाँ पर टोटल एरर इन लैटीट्यूड यल इन लेंथ ऑफ दैट साइड लेंथ ऑफ दैट साइड मतलब लेंथ ऑफ यहाँ पर ए बी आएगी ओके डिवाइडेड बाय पेरीमीटर पेरीमीटर मतलब क्या है ये पूरा जो भी डिस्टेंस है जैसे कि यहाँ पे एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव मतलब एल वन से लेके एल फाइव तक जो भी एडिशन होगी ठीक है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे वो फॉर्मूला होगा ठीक है करेक्शन टू एनी लैटीट्यूड ऑफ साइड ठीक है या करेक्शन टू लैटीट्यूड ऑफ एनी साइड ठीक है कोई भी साइड ले लो तो फॉर्मूला क्या है टोटल एरर इन लैटीट्यूड इनटू लेंथ ऑफ दैट साइड अभी आपने ए बी कंसिडर किया है डिवाइडेड बाय टोटल पेरीमीटर अगर बी सी करते हैं तो क्या करना है करेक्शन टू लैटीट्यूड ऑफ बी सी करेक्शन टू लैटीट्यूड ऑफ बी सी इज इक्वल टू टोटल एरर इन लैटीट्यूड इन लैटीट्यूड ऑफ बी सी सॉरी लेंथ ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ ऑल द लेंथ दैट इज द पेरीमीटर ओके सिमिलरली करेक्शन करेक्शन टू डिपार्चर 
डिपार्चर ऑफ एनी साइड फॉर्मूला क्या है टोटल डिपार्चर दैट इज टोटल एरर इन डिपार्चर जो भी वैल्यू आती है समीशन ऑफ डी वो टोटल एरर डिपार्चर को दी इन टू लेंथ ऑफ डैट साइड अगर ए बी का किया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर सेम ठीक है तो ये करेक्शन टू लैटीट्यूड यहाँ पे सिर्फ टोटल एरर इन लैटीट्यूड ये सेम ही रहेगा यहाँ पे डिपार्चर में करना है तो टोटल एरर इन डिपार्चर ये लेंथ सेम ही रहेगा गॉड इट सो इसको क्या कहेंगे हम बॉडी रूल कहेंगे इसको क्या कहेंगे बॉडी रूल ये अप्लाई होता है अब ये अप्लाई कब होता है जब लेंथ एंड एंगुलर मेजरमेंट्स हम इक्वली प्रिसाइज में लेते हैं ठीक है मेजरमेंट करते हैं तब ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रांजिट रूल अब ये ट्रांजिट रूल कब यूज किया जाता है जब एंगुलर मेजरमेंट्स मोर करेक्ट होते हैं लीनियर मेजरमेंट से तो यहाँ पे करेक्शन टू लैटीट्यूड ऑफ एनी साइड करेक्शन टू लैटीट्यूड ऑफ एनी साइड इज इक्वल टू टोटल एरर इन लैटीट्यूड टोटल एरर इन लैटीट्यूड ओके इन टू लैटीट्यूड ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाई अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल द लैटीट्यूड्स अब यहाँ पे याद रखें यहाँ ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे करेक्शन टू एटी एनी लैटीट्यूड लिखा है यहाँ पे करेक्शन टू करेक्शन टू एनी लैटीट्यूड ऑफ साइड मतलब समझो ए बी की लैटीट्यूड में हमें करेक्शन करना है ट्रांजिट रूल के हिसाब से ठीक है ट्रांजिट रूल के हिसाब से तो टोटल एरर इन लैटीट्यूड मतलब ये समीशन ऑफ एल आएगा लैटीट्यूड ऑफ दैट साइड मतलब समझो यहाँ पे हमने क्या किया है इस पर्टिकुलर ए बी का ये लैटीट्यूड है और ये डिपार्चर है ठीक है तो लैटीट्यूड ऑफ दैट साइड मतलब क्या होगा लैटीट्यूड ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय क्या होगा अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल द लैटीट्यूड्स अब यहाँ पे अरिथमेटिक सम ऑफ ऑल द लैटीट्यूड्स का मतलब क्या होता है जो हम समीशन ऑफ नॉर्थिंग और समीशन ऑफ साउथिंग डिटरमाइन करते हैं उनकी अरिथमेटिक सम होती है मतलब अगर समेशन ऑफ नॉर्थिंग हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और समेशन ऑफ साउथिंग हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं ठीक है उनकी अरिथमेटिक सम यानी क्या इन दोनों की एडिशन इन दोनों की एडिशन करना है इनको प्लस माइनस नहीं करना है इन दोनों की एडिशन करके यहाँ पे लिखना है आपको ठीक है तो सम ऑफ अरिथमेटिक सम ऑफ मतलब यहाँ पर क्या होगा समेशन ऑफ नॉर्थिंग प्लस समेशन ऑफ साउथिंग याद रखें यहाँ पे माइनस कंसिडर नहीं करना है साउथिंग में समझ में आया तो ये अरिथमेटिक सम ऑफ नॉर्थिंग प्लस मतलब साउथिंग ठीक है सिमिलरली करेक्शन टू डिपार्चर ऑफ एनी साइड डिपार्चर ऑफ एनी साइड तो टोटल एरर इन डिपार्चर डिपार्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर साइड यहाँ पे हमने ए बी का कंसिडर किया है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ईस्टिंग एंड समेशन ऑफ वेस्टिंग मतलब जो भी ईस्ट और वेस्ट में वैल्यू आती है उसको हम क्या करेंगे करेक्शन अप्लाई करेंगे ठीक है सो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द यू कैन अप्लाई द बॉडी रूल दैट इज कंपास रूल वेन एंगुलर एंड लीनियर मेजरमेंट्स आर इक्वली प्रिसाइज एंड ट्रांजिट रूल इफ एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर एक्यूरेट दैन द लीनियर मेजरमेंट्स तो यहाँ पे समझ में आया यहाँ पे फर्क देखिए यहाँ पे लेंथ है यहाँ पे लैटीट्यूड है यहाँ पे पेरीमीटर है यहाँ पे अरेथमेटिक सम है बाकी सारे ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें सेम है ओके इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू फाइंड द करेक्शंस एंड फाइंड द इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट इन गेल्स ट्रैवर्स टेबल गेल्स ट्रैवर्स टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर हम करेक्शन अप्लाई करते हैं और इंडिपेंडेंट कॉर्डिनेट फाइंड आउट करके एरिया फाइंड आउट करते हैं ठीक है सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक अपना ख्याल रखें धन्यवाद